and welcome to my channel! Hi guys! It's me, Ate Monique, and welcome to my channel! Okay, so what I thought to do today is to do Q&A. Recently, I posted on my social media that if you have any questions that you want to ask me. Um, actually, yung mga questions na pinost nyo or pinoments nyo, hindi ko pa siya nababasa as of today. Um, ngayon ko lang siya maririnig. And, tingnan natin kung masasagot ko. First question, what is your favorite color? Favorite color, hindi naman halata, di ba? Red. <laughs> Red is my favorite color. Next question, what is your weight? Weight? Bustos. <laughs> ah, nag, nag timbang ako last time eh. 61.25. Next question is, most memorable fun girl experience? Most memorable? For me, um, actually, lahat naman memorable for me. Pero siguro yung pinaka-memorable na na, actually, yan, every artist naman para sa akin, meron ako memorable moments. Pero talaga yung pinaka-tumatak sa akin, yung pinaka-memorable. Yung naging 21 Roses ako ni Gerald Anderson nung 21st birthday niya na inorganize ng fans club na sinalihan ko sa Kimmero. Hmm. Favorite K-drama? Favorite K-drama? Siyempre, Fight for My Way. Next. Favorite K-actor and actress? Favorite K-actor? Siyempre, hindi na ko lalayo si Park Soju. Sa K-actress, Uh, marami akong favorite na free actress eh. Pero yung talaga ang pinakagusto ko ay si Lee Song Kyo. Ito. Mm, first jowa. <laughs> first jowa kayo ito. Ang pangalanan ko. Hindi nyo kilalang lahat kung sinong first jowa ko. <laughs> Pero hindi mo kilala. Miko pangalan. Pakaan mo ito na. Embarrassing moment with friends Ella. Okay, lang po kahit individual. Hehe, miss si Ate. Embarrassing moment. Pangulo na man ni Francis Ella. Wala akong maiisip. Meron ba kayo naiisip, guys? Kung meron comment niyo dito, sasabihin ko sa next vlog ko. Para sa iyo, sino ang for tips mo sa mga sinusuportahan mo ngayon? Sa ngayon, syempre yung four clips ko, sa lalaki, si Jake talaga, si Jake Vargas. Um, ewan ko, four clips ko na kasi talaga si Jake kasi sa lahat ng sinuportahan ko kay Jake ko na feel na hindi ako fan, tinurin niya na akong kaibigan na parang yun nga, kapag kailangan mo, kailangan mo ng kaibigan, makakausap mo dyan si Jake, ano lang, message mo lang siya, magre-reply naman siya kapag kailangan mo. And siya din, ganun naman sa amin kapag may, kapag may kailangan siya, Pwede niya rin na makami malapitan. Sa mga girls na sinusuportahan ko, syempre si Ella. Um, nararamdaman ko kasi yung importance ko sa fandom. Saka yun, yung pagpapahalaga din sa akin ni Ella as her admin. How do you manage your time being a career woman and fan girl? At the same time, I always admire you for that nickname, Love Lots. Sino yan? Lynette Guevara. <laughs> Hi, Net. Um, wala. Siguro time management. Pag grabe nang... Ayun nga, sa, ayun nga din. Marami nang sasabi sa akin ever since. Paano ko nga daw talaga napagsasabay yung pagiging career woman ko sa pagpapan girl ko. Um, time management lang. Um, every Monday to Friday, work, work, work tayo after work kapag pwedeng mag-social media, connect-connect sa mga co-fan girls, yun, nagagawa ko. Tapos every weekend, possible, kapag kunwari may mga events, kapag kaya ko siyang gawin, yun, go support. From Kuya Raymond, may time ba na nagsasawa ka na mag-fan girl? Oo naman. Kayo nga nagsasawa eh. Ako pa kaya. Charot! <laughs> And then, oh, minsan, pag pag feeling mo hindi ka hindi parang hindi mo na hindi mo nararamdaman na na na-appreciate ka for some moment of time minsan naiisip mo parang tigil ko na kaya pero hindi ang iniisip ko na lang mas ma ano 
na mas marami akong mas maraming bagay na nakakapagpasaya sa akin sa pagpo-fan girl kaya siguro hanggang ngayon hindi pa rin ako tumitigil sa mga part na Ultimate fan girl ka po ng mga artista ate. Ask ko lang po if anong ginawa nyo para payagan at full support din ang parents sa mga gala at gigs. Pa-shoutout po ng YT Channel ko, Katikin Kuntala. Paano, ano, paano ako pinayaga ng parents ko? Um, sure, um, Nag-start lang kasi ako, hindi naman na ako bata. Meron na akong parang may sarili na akong desisyon sa mga buhay-buhay noon. Pero syempre, may kailangan pa din nagpapaalam pa kay Papa. Kasi hindi na inabutan ng Mama ko yung pagpa-fan girl ko. So si Papa na lang. Eh, ayun, hindi um, naman kasi masyadong mahipit si Papa sa akin. Basta parang alam ko yung limitasyon ko sa mga ginagawa ko. Um, yun, paalam lang nung maayos. Kung saan ka pupunta, dapat alam ni Papa kung saan ka pupunta, kung anong oras ka uuwi. Yun, pinapayagan naman ako. Kaya hindi nagaling yan. Raquel Camille. <laughs> Wait lang ha. Ang lalim nung tanong mo na eh. <laughs> Wait nga pa basa. <laughs> Ang haba nung tanong mo na eh. Hindi madali na mag-support ng actors and actresses kasi alam mo naman na you are not just a screaming fan. You care and love them as a friend. Or parang kapatid na nga, di ba? It's not always happiness. There comes sadness, frustrations, and you also have tampuhans. Grabe na yung info mo. My question is, was there ever a time that you felt unappreciated? And if yes, what makes you stay and support them despite all the differences? Ah, uh, kung ba, oo oh, naman na, marami naman talaga moments na parang feeling ko hindi ako na-appreciate. Kasi syempre, hindi lang naman ako yung, sa lahat ng, uh, sa lahat naman ng sinuport ko, hindi naman ako, alam ko naman sa sarili ko na hindi lang ako yung fan na nagsusupport sa kanila. So, meron, yun, minsan hindi talaga mawawala yun. Parang meron jelly-jelly moments na parang feeling ko hindi ako na-appreciate. Pero, ayun, doon na lang din siguro ako sa positive side na parang mas marami namang times na feeling ko na-appreciate nila ako. And, paano, bakit ako nag-stay? Siguro dahil nga kasi sa love. Um, kasi pag nag-support ako, hindi lang basta-basta support na kailangan mo ng fun dito, tili ako dito, chuchuchuchu. Pero yun, sa akin, kapag once, yun naman yung may pagmamayabang ko, na once na kapag sinuportahan kita, asahan mo, support kita hanggat kaya ko. And ayun, kasi nga, meron ng kasamang love yung support na ginagawa ko sa'yo, hindi lang as a fan. Pero as a normal person. Ano ang masasabi mo sa mga taong pinagpalit sa malaki? <laughs> Just sila na ba yun? Pinagpalit sa malapit. Eh di ka wawa ka naman, sorry. Ewan ko, wala akong love life, wala akong nasagot sa ganyang ano. What's your message to your 18 years old self? So, pinagbilang mo pa ako ng edad ko. So, isang dekada na halos nakakalipas. 18 years old self. I'm 18 years old kasi ako na ako po na. Kaya mo yan, Mimi. Go, go, go. Para sa'yo, ano ang achievement? Achievement? Once na meron kang parang binigay na kunyari, may nagustuhan kang isang bagay, binigay mo naman lahat ng best mo, pero kahit hindi mo siya hindi mo siya makuha na kung ano yung ginusto mo man, pero alam mo sa sarili mong ginawa mo yung best mo. Ayun, feeling ko na-achieve mo na rin naman para sa akin achievement. Biggest fear ate. Biggest fear. Ayun, mawala ng mahal sa buhay. Ewan ko, mahina talaga ako sa buhay. What are your realizations in life na yung quarantine ate? Realizations in life during ACQ. Ayun, na parang make the most out of it. Na parang kasi hindi hindi habang buhay or hindi ever hawak mo yung oras mo kasi yan kagaya ng mga nangyayari ngayon parang yun nga, biglaan ka pandemya so parang dapat ina-enjoy mo lagi YOLO, you only live once tapos para sa akin yung pagtitipid din, yung realizations ko na 
talagang kailangan pala talaga marunong kang mag-debate kasi in case of emergency or situations like this, kailangan mo din, maayon, kailangan mo din talaga ng may ipod na. Favorite banding nyo ni Kuya Oking, Sehe, shout out na din ate, sabi ni Jorilyn Irish Malak. Hi Jorilyn. Ang si Kiko, ang, ang binira kasi kang magkita ni Kiko recently, pero yung most yung parang pinaka natatanaw ko si Kiko, yung birthday niya. Kasi yun yung birthday celebration niya na in-invite niya kami. Tapos, ayun, puro, talagang puro family and friends yung nandun. Tapos parang selected lang kaming fans na napapunta doon. Tapos yun, enjoy, enjoy lang. Tapos, minsan, marami din eh. Kasi minsan, coffee, coffee kami minsan sa may mall. Sinasama kami ng, sinasama kami ni Lucky ko noon. Tapos, kwentuhan-kwentuhan lang. Yung mga ganun simple yung ano, memorable na sa akin. When are you planning to settle down? Wala na po matanong. Sana hindi mo na lang pinanong. <laughs> Paano naman ako magsisettle down? Wala naman akong jowa. So, jowa-jowa muna bago ako mag-isip kung kailan ako magsisettle down. <laughs> kailan po kayo nag-start maging fan ni Ella Cruz? Kailan ako nag-start? Year 2012. Um, Paano ako naging fan? Dahil sa best friend ko, si Madel. Ayun. Um, actually, panoorin nyo na lang yan. Meron akong, meron kami nag-guest kami sa isang show na parang in-interview din kami regarding dyan, sa pagpa-fan girl kay Ella. Tinanong din sa akin yan kung kailan ako nag-start at saka paano ako nag-start kay Ella. So, doon, watch out. Ano po pwede nyo ibigay na tips para sa mga gustong mag-umisa ng small business atin? Tips? Ayun, syempre kailangan meron kang ipon. At tapos ayun, isip ka ng kung ano yung sa tingin mo, mamamarket mo ng tama, tamang, tamang tao, tamang panahon, and huwag kang matakot na mag-try. Kaso nga lang yun, dapat ready ka din ng in case na syempre hindi mag-work yung business mo. So yun na yun isa sa consequence. Pero dapat kasi ang um, kailangan talaga pag mag business ka, lakas din ng loob. Kasi nga, ayun nga, kasi hindi mo naman alam kung parang babalik pa sa'yo na sa inaasahan mo yung dapat bumalik sa'yo na kondo mo. Pero, ayun, tam, ano din, market, 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 marketing strategies din yan na parang dapat malakas ang loob. Favorite sa magkatong katip? <laughs> <laughs> Wala naman akong favorite. Um, may mga spoiled. Pero wala naman akong favorite. At saka wala. Sa akin naman kapag, kunwari, once na meron silang kailangan or meron akong maitutulong, binibigay ko naman. Ate, paano mo po na-handle yung mga taong may ayaw sa'yo, lalo na po pinang isang fan girl ka po? Art of them. Yun ang keyword ko. Kasi hindi mo, um, meron na nga tayong kasabihan na you cannot please everybody. So, kung ayaw nila sa'yo, keber, wala naman ako makialam. Um, hindi naman ako nabubuhay para magustuhan ng lahat ng tao, nabubuhay ako para sa sarili ko at para sa family. For the last question, future plans? Ayun, future plans, kasi ako hindi talaga ako mahilig magplano ng kinabukasan. Parang kasi ako yung tao, tipo ng tao na parang go with the flow. Mas gusto ko pinagpaplanuhan yung ngayon para syempre para di ba parang kung maayos yung sa ngayon mo, feeling mo magiging maayos naman yung kinabukasan mo. So, ayun, para sa akin, go with the flow lang. So, that's it. The, um, nasagot ko naman yung mga questions na mga pinadala nyo for me. And sana nagustuhan nyo. Ang um, hezo talagang ang hirap sagutin ng iba, ha? At saka yun nga kasi biglaan, biglaan ngayon ko lang narinig yung mga questions nyo. Pero thank you, nag-enjoy ako. And sana kayo din. So, please, subscribe. Like, share, and comment kung meron pa kayong gustong gawin ko sa next vlog ko. And that's it for today. It's Ate Monique! I'm Monique and welcome to my channel!